Ivan da Silva, de 47 anos, foi a 16ª vítima de assassinato em Campo Morão. O crime ocorreu por volta das 8 horas e 30 minutos de sábado, na rua Nossa Senhora Aparecida, lá na Vila Cândida. E a polícia civil começou então a investigar esse caso e rapidamente a trouxe uma solução para toda a população, a elucidação desse caso. Doutor Nilson Rodrigues da Silva, delegado-chefe da Polícia Civil, os suspeitos já foram encontrados e até mesmo ouvidos, né? Sim. Quando ocorre um crime de brutal, como aconteceu na cidade, a Polícia Civil passa a investigar. Há um atendimento preliminar pela Polícia Militar e depois, é claro, uma investigação que é competência da Polícia Civil, mas é, também sempre há ajuda da Cormã Polícia Militar. Nesse caso específico, nossa equipe, tomando conhecimento do homicídio, passaram a realizar a investigação. Não é? E é claro, o autor do homicídio, no caso aqui são dois autores, quando ele verifica que a polícia está se aproximando realmente dele, ele não consegue se esconder, não consegue manter uma mentira, o é? que, que ele faz? Ele procura um advogado é? para poder se apresentar. E foi o que aconteceu. Né? Eu tinha mandado buscar o carro deles, que eles fugiram, o carro estava, descobrimos que o carro estava em Mamburê, solicitei lá um auxílio do doutor Romão, que é o delegado de Mamburê, ele foi lá, prendeu o carro para mim, né? então nós já estava no caminho correto, não tinha por onde né? é, ser apontado uma outra pessoa, outras pessoas, a não ser o Vinícius Gomes Moreira e o Leonardo Aparecido Santana, como autores... Né, que mataram realmente a pauladas, a cacetadas, a vítima Ivan da Silva. Né? E a motivação do crime é droga. Droga, prostituição. Né? Agora, é claro que eles alegaram, em matéria de defesa, alegaram que houve um entreveiro antes. Né? E esse entreveiro foi para dentro da casa do Ivan, e ali o Ivan tomou as dores de um deles. Né? Aí eles resolveram realmente bater no Ivan. Exageraram no bater e acabaram matando a paulada do camarada. Se bater... Se for daquele jeito, está complicado, né? Um pedaço de tora daquele lá, nem pau é tora, né? Então, é um absurdo, né? Mas acabou, acabou matando esse cidadão aqui de 46 anos de idade, que é o Ivan da Silva, que veio a óbito, né? E é claro, se os dois, o Vinícius e o Leonardo, estavam pressionados diante da investigação que estava sendo feita para a polícia, eles resolveram procurar, como eu disse, um advogado, o advogado veio aqui e os apresentou na polícia. Né? Prestaram as suas declarações, né? convincente, não quanto ao motivo, mas quanto ao fato em si, quanto à morte, o óbito do senhor Ivan. Né? E agora, é claro, o delegado que sou eu, estou tomando outras providências realmente com referência aos dois indivíduos. Doutor Nilson, na motivação que eles falaram ao se apresentar aqui na delegacia, foi drogas? Sim, a motivação... É... Não, a motivação apresentada por eles foi esse entreveiro havido antes. Mas nós temos informação que ela era um ponto de venda de droga na casa do seu Ivan. Você entendeu? Era um ponto, ponto de droga, ponto de prostituição. Não é? Então, esta é a motivação. Esta é a motivação. É? Eles estão inventando uma outra história né, para tentar realmente ludibriar a ação policial. Mas, é claro, nós não convencemos quanto a isso, sabemos que realmente a, a motivação em si é droga, mas, e eles vão responder, como eu disse para você, quanto ao homicídio que praticaram, né, fazendo com que essa vítima viesse a óbito. Agora, muitas pessoas acabam perguntando, ah, mas eles foram ouvidos aqui e liberados. Mas claro que a Polícia Civil vai pedir a prisão preventiva deles, né? Isso é fácil de explicar, gente. O Código de Processo, ele faculta a qualquer um. A qualquer um. Se ele não foi preso em flagrante, né, ele pode pegar um advogado e se apresentar. Mas nem por isso a situação dele está resolvida na Justiça. Não. O delegado, é claro, tem as ferramentas que a lei oferece para pedir a prisão preventiva desses indivíduos e, é claro, na sequência, ele ser encarcerado. É um trabalho, realmente, é, que você tem que fazer trazendo essas provas materiais, a verdade real para dentro, para dentro do inquérito policial, dando esse suporte para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia e, consequentemente, lá na frente, né, o juiz possa realmente 
aplicar uma pena após um julgamento, se for o caso, aplicar uma pena contra esses indivíduos. Pode dizer que é um crime elucidado já resolvido? Para a polícia, sim. É um crime elucidado. Né? Eu até dei os parabéns para a equipe que trabalhou nesse, nesse trabalho. Trabalharam domingo todo, trabalhando, segunda-feira. E a solução vem, né? porque aquele que trabalha colhe o fruto. Né? Então, está aí o fruto colhido, a autoria é conhecida. Né? Os indivíduos realmente já sob a égide da lei... Estão aí né, sabendo que a lei agora está caminhando com eles, né, buscando colher todas essas provas, como eu disse para você. E é bom também deixar claro né, que os dois indivíduos já estão com o pé, o pé esquerdo na cadeia. Né? E o direito nós estamos agora procurando realmente fazer com que também seja colocado dentro da cadeia. Porque é o destino que merece aqueles que cometem um crime tão brutal.